ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് മക്രോണി പോള അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മക്രോണി ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ മക്രോണിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചധികം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നാല് മുട്ട പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഒരു പച്ചമുളകും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് ശാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പാനിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സവാള ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റോസ് സ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെയൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഇതേ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവനിങ് ഒരു കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ മക്രോണി പോള ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ മക്രോണി പോളയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും മല്ലിയിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാം ചെറുതായി ഒന്ന് വയറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഗരം മസാല കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത ഒരു ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിടെ ഇതേ ഇതിവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുട്ടയെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മസാല കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്രോണി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ പോള റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുട്ട കൂടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേന്ന് ആ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കവറായി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട കൂടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേന്ന് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പഴയ താവ കൂടി അടിയിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട ഇത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഗൾ ഭാഗം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതേ ഒരു സ്ക്യൂസ് കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ട്ര